大家好，这里是松石心语。本来今天是个平静的周一啊，呃，但是默默啊，就是一直在知乎上追踪 LK 九九进展的这个默默的一个微信群里的这个帖子呀，哎，引起了大家的注意啊，也引发了我们继续吃瓜的热情。是什么呢？默默说呀，全英文教授就是高丽大学和 LK 九九合作的那个全英文教授，开了个新闻发布会，在发布会上啊，他说了一些和我们原来的哎已经知道的东西完全不一样的。这个瓜有意思，于是我们就顺藤摸瓜，按图索骥，呃，看了韩联社的，包括这个岛派论坛的，还有其他的一些报道。那这个发布会啊，呃，有很多记者参加啊、呃。那么这个现场的话呢，主要是全英文啊，他自己在高丽大学的一个会场上啊，发布了这个东西。那现在看起来呢，呃，他说的东西啊，更多的是一些情绪输出。关于 LK 九九的真正的进展，他说的并不多。比如说，他只还是提到说 ，LK 九九啊，因为它的抗磁性太弱啊，展现不出来完整的这个麦斯纳效应啊。但是呢，它电阻还是很低的啊，很低的。这个和延世大学的合作呀，就李世波和延世大学合作，还这个说法还是接近的。那在这个发布会上呢，呃，他说了很多他自己的贡献。那当然，这是他的一面之词啊，他的 claim。按照他的说法啊，这个 LK 9 9的贡献呢，应该是这么来：第一是金志勋，第二是他，第三才是李世培，第四才是老金同志啊，就是金贤卓。为什么呢？他说呀， 2 0 1 7年3月份，哎，这个李世培就找到他说呢，咱一块搞吧，搞什么呢？就是搞这个史文超导研究。哎，当时呢。呃，全教授就提出来啊，要通过 ESR， 就所谓的电子自旋共振谱仪来做这研究。他说，李世培除了说了我们试试这个吧，除了这个之外，他没有做其他的贡献。这个研究呢，都是我和金志勋在死磕到底在做，李世培没做太多决定。包括从这个配方啊，到后来的解释研究工作，都是我和金志勋在做。实际上，他的贡献并不多。哎，但是呢，这个矛盾起因呢，就是因为李世培呢。和找到了威廉玛丽学院的金贤卓教授，那这个原因是什么呢？也是因为啊，在二零二七二一年的时候呢，他们就合成了一个新材料，就是金贤卓，呃，就就是金贤卓参与之前啊，就是李世培和金志勋以及全英文，他们二一年合成新材料之后呢，就投稿了《Nature》和《Science》，但是论文没有被录用，被拒稿了。拒稿了之后呢，他们就有点丧气，就开始低头搞这个商业研究。那李世培可能也在找路子吧，他就哎，偶然的机会呢，就认识了这个金贤卓教授，哎，就说你你看看我们这个，于是呢，金教授就参与到这个项目里边了。而全英全英文说呢，我直到二零二三年的七月十七号，我才知道李世培背着我和金贤卓在合作，于是这个事儿呢，哎 ，LK 九九这个事儿就就彻底的破裂了。那也按他的说法，他说两年前。金志勋啊，就和 LK 就和李世培闹掰了啊，他们俩就就闹掰了。而且金志勋呢，两年都已经没来过这个量子能源研究所了。按、啊、这种说法的话呢，实际上就是 LKK 啊，就是 LKKKK 啊 ，L 仨 K， 李世培、金志勋、全英文和金贤卓呢，它是分成两两部分了。就之前说的这个金贤卓和这个李世培是一伙的。金志勋和全英文是一伙的，哎，这个 LK 呢就变成另外一个 K 了。那剩下他两个 KK， 一个 Kim 一个宽，是吧？那这个起因呢，还是因为呃，最终的这个闹掰呢，还是因为这个丁宪卓呀，在高丽大学呃这个申诉说这个全英文啊学术不端啊，他违反这个学术伦理要求。呃，那么高丽大学呢，经过调查以后认为啊，哎。五名调查委员从八月份到十月份开了四次会，呃，听取了当事人这个金贤卓呀、全英文啊、李世培，包括金志勋的陈述，最后得出结论是什么呢？哎，全英文啊，他没有这个学术不端行为啊，因为呢，呃，他是不能接受啊，他的研究被另外一个人署名，所以呢，他因为他不能接受别人署名，所以他就先发表论文了，所以这个不属于学术不端。啊，这是这个高丽大学的这个解释。那在这个解释情况下呢，呃，在十一月二十一号，高丽大学就做出这个结论。呃，他说呢，如果金贤卓的论文提交的话呢，那全英文的这个论文就没法提交了，因为全英文不愿意在金贤卓的论文上署名嘛。因为
《金钱争论》里面的通讯作者呢，换成了老金同志。他觉得呢，老金是后参与的，他没做什么贡献，凭什么让他当老大呀？我应该是老大。哎，所以到最后的结果就是分裂，跟我们想象的剧情呢，哎，跟某些朋友想象的剧情是一样的。一开始大家还不太相信，那现在就变成了一个 LK99 是否始终超导没有实锤，但是 LK99 的团队这个 L 和 K 之间裂开了，那是实锤了。所以到现在为止啊，这个这个发布会上呢，呃，尽管没有更多的这个超导的一些内容的透露，当然就透露了他们内部的这个争端啊，就跟我们看到的很多的这个类似的呃成果没有公布前，就这个这个兄弟之间就起了纠纷一样，这就是一个新的典型的案例。啊，这个想让我想起我早年啊做这个销售管理的时候，在外企，大概也是零二年、零三年吧那会儿，呃，当时我接待了一个哥仨的代理商，说哥仨不是亲哥仨，他们三个人啊是从小学到高中一直是一个班，那关系那真是穿一条裤子，打架一块打，喝酒一块喝，哎，他们要代理我们项目，说我们关系好的都不行，我当时我就纳闷，真能这么好吗？是这样的，哎。他们做项目有了收益，很快就有了纠纷。什么纠纷呢？并不是前面已经做的项目分钱的纠纷，而是呢，有了新项目之后啊，哎，开始代理产品了。有了新项目，这个新项目的贡献的大小，他们之间达不成一致。于是自己认为贡献大的个人，他就单飞了。他跟我说：“老宋，我单独申请你们代理商行不行？”这让我就很为难，是吧？因为我是知情者啊，我知道他们这三个人，哎，他想单飞。<笑>这个情况呢，就和这个是和 LK99 这个其实也是比较像的，是吧？李世培呢是觉得，咱们仨在一块好像希望不大了，我再找点希望吧。是李双双，哎，就开始哭丈夫找希望去了，找到了老金。那老金呢是这样的，到现在为止还是没有搞定 APL。那这个论文到现在为止，包括全员完自己都说，哎，这个论文啊没有我的署名的啊。那么因为我。因为他们要发 APL， 让这个老金去当通讯作者呀，所以我就不不署名了。我要先啊发我自己的论文，这就是这个主要的争端的起源。那到后来呢，金志勋和全英完到别的企业当董事啊，重新出走啊，这里边呢包括呃 LK 九九啊，主要专利这三个人署名之间的权限的这个分割呀，哎，都是因为。你可以说是利益，因为全员自己都说呢，说我从二零一七年加入到他们这个事儿里边，一直到后，一直到他走，我无怨无悔啊，我自己都垫钱往里走。但是李世培呢，他违反了按比例分红的承诺，他让我占的比例小了，所以我就不干了。所以呢，哎，他就单独啊发了论文。也就引发了他，如果不单独发论文，他们如果还是兄弟和睦啊，好好的走，一直走到现在，我们可能还不知道有这么回事呢。更不要提咱们水的这几十集、上百集视频，是吧？知乎上成千上百个帖子，没那回事啊。那直到现在呢，没有任何正刊发表这论文啊，也没有经过同行评议的结果啊，这个这个出现。所以，包括我们这个张子立老师都很纳闷儿啊，你们嗨什么呀？啊，哎，你看人家嗨什么？这个这五位里边，哎，就中间这三位，哎，爆陷入了这个争斗的漩涡。那这位全英完教授，他就认为我应该是占大头，我应该起到主导地位。那在咱们物理所看起来，你争的不就是个六花牙童的这个功能的权利吗？<笑>开个玩笑啊，所以呢。呃，这个事情啊，就全英完啊，就我们看过相关的各个角度的报道，看完之后感觉呢，呃，全教授这一通的情绪输出啊，第一个实质性的内容不多啊，反而呢引来了一系列的可能后边的麻烦，包括量子能研究所呀，李世培他们已经发言了啊，他们已经发声明了，说。哎，他说的不全面啊。关于在这个 LK 九九研究中啊，金志勋和他占主导地位，这个是片面的，是不全面的啊。这是他们初步的声明，后边肯定他们还要向高丽大学的学术这个呃伦理道德委员会啊提交新的材料，要把这事儿啊杠到底。为什么呢？因为 LK 九九有了新的支持啊，就李世培有了延世大学的这个合作的支持。
。哎，要知道我们前面不是介绍过吗？延世大学这个合作的那个哥们儿和李世培的名字只差一个字儿，中间的字儿不一样，是吧？那个叫李。李海培啊，李信培啊，叫呃 H Y U N 嘛 ，H 啊 H A K T O E 对，所以呢，据说这个哥们儿啊，这个李李信培啊，叫什么呢？他的老师是谁啊？那可不简单，他老师是现在的韩国总统的他爸，哈哈哈，这是默默说的一个消息啊，我还没找到消息来源呢。尹锡悦他爸原来是延世大学的教授。哎，他的一个弟子就是现在延世大学推出来和李世培合作的这个小组委员会的这个组长，哎，和李世培差一个字这哥们儿是韩国总统的，你应该叫啊，这叫不能叫师弟了，那一家子相当于是吧？据说这个尹锡悦他爸这个葬礼的时候，那那他是主持啊，所以你现在看看这个事情是不是，咱要照这个韩剧的这个套路上看的话。这已经介入宫廷斗争了，是吧？宫廷斗争了，但是现在，在韩国的话呢，可能就是炒股票的人，哎，对这个事儿感兴趣。普通的韩国民众呢，对这个也不 care 啊，包括这个韩国的主流学界也不 care， 也是在韩国低温学会的这个驱赶下啊的这个要求下，各个大学才不情不愿的做了 LK 9 9的浮现实验，然后给出一个不行的结论来。那韩国低温协会的这个所谓白皮书啊，也很快就要出来了。所以现在看起来啊，呃，这个冷热呀是两重天啊。热的呢是在兄弟打架，啊，冷的呢是大家是呃就是应付你，应付你。那到现在为止呢，呃，全教授这一顿输出之后，他后边的麻烦事啊肯定是不少。<笑>是什么呢？第一个就是。关于专利纠纷，后边持续的专利纠纷可能还会有啊，比如说分割专利应该怎么做？因为这个专利有的还没有啊，没有通过啊，包括正式的论文也没有通过，所以现在呢，李世培还会继续保持沉默吗？呃，李世培在之前啊，就是给我们割了几次的发布会，是吧？从呃八月底吧，九月底吧，到十月、十一月。都没有发布，当时说呢，他是不是在等 A P L 论文发表之后？那现在啊，看起来 A P L 论文是遥遥无期，甚至大家都觉得没有什么希望了，因为锤他的论文啊，是一篇一篇的发表，呃、A C M A P A P L 好像没有吧 ？A C 呃。A C M 有一篇，对美国化学学会的杂志有一篇，还有其他的杂志都有。那现在呢，正刊上还没有发表一篇啊完整的支持 L K 9 9啊具有超导的这个可能的文章。所以到现在为止啊，整个的这个情况呢，已经让李世培啊逼到角落了。那么他第一个招呢，就是和延世大学合作，这也是激发这个全教授啊开这个发布会的一个原因。啊，这背后呢，其实可能就是高丽大学和延世大学之间的这种暗斗。那其他原因呢？我相信啊，在双方啊，就是金志勋和李世培这两方，实际上金志勋和全英丸手里边应该也有一些，哎，他们不愿意公开的资料。那李世培手里边，我觉得应该也有一些，包括当时薄膜的具体情况。啊，薄膜的细节，因为我们现在关于这个 L K J 的薄膜呢，只有专利上那一张图片，其他的这个详细的东西没有。那这个薄膜当时到底是怎么个情况，没有公布，因为双方现在可能都觉得，如果我们把这个消息公布了，哎，等于是呢，把这个 L K 9 9的事儿呢是弄大了，但是 L K 9 9已经不是他们共同的事业了，他们分开了，那将来的话呢，哎，虽然自己这一方好像是呃得到好处，那对方也得到好处了。所以现在都是按兵不动，那按兵不动的结果呢，就是现在，呃，全英完啊发开了第一枪，开了第一枪呢也是虚晃一枪，那到最后的真章啊，我相信啊，李世培，呃，一个呢他会在高丽大学继续的哎、呃、申诉，那第二个呢，我觉得李世培啊在 A P L 发布前，他应该啊会再发布一些关于 L K 9 9进展的东西，不然的话呢，他可能啊。已经要被中国的这些，包括民间复现，包括机构复现的这些能做到的一些，呃，特性啊，一些论文的内容可能要超越了。另外一个是什么呢？就是在 LK 9 9它的这个主要的呃材料公布之后啊。各国啊，我现在正在做一个调查啊，我们中国的论文我已经检索了，专利检索了，在其他国家也有
不同的机构在申请各种不同的专利。那现在呢，哎，李世培已经知道了，中国人在申请了 LK 9 9相关的专利，就是江苏的那个极光的公司。那后续的话呢，呃，他既然和延时达又合作了，肯定会有所动作。所以后边的情况啊，哎，这个瓜有的吃。我们这个瓜呢，从夏天吃到冬天，现在要继续吃冬瓜了。好的，这就是关于全英文发布会的呀，给大家呃唠两句谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。